this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks for stopping by. Thanks for watching another episode. I appreciate your support and I appreciate your time. We have a new series. Uh, we have the vocabulary exercises. So from now on, from time to time, I will be posting new vocabulary exercises in order for you to improve your vocabulary in Dutch. But before we do that, remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content and let me know in the comments what you think about this series and if you find it helpful. But without much further ado, let's go to the vocabulary exercises. All right, so first of all, I'm going to explain to you how, how will we do the vocabulary exercise. Well, you'll get 25 sentences, 25 exercises, and you'll have to complete them. Now, basically, you will see a sentence, you'll see a blank, and then I'll give you three options and you have to find the right word. Afterwards, I will give you the correct response so you can double check yourself. So don't forget to hit that pause button if you want some time to think. Well, that's it. Um, let's go for it and I hope you do well. Remember, it's only for entertainment purposes. If you do well, great. If you don't, don't worry. Just keep pushing and I'm sure you'll get there. All right, let's go for it. Now, the first sentence, Zen 1. In het bos staan veel. And then we have the blank. Optie A, bomen. Optie B, bergen. Optie C, stoelen. Is it bomen, bergen of stoelen? Well, the correct answer is bomen, bomen, bomen or trees. Okay, then we go to the next one. Zin 2, de, blank, geeft veel huiswerk. Is it A, de agent? Is it B, de bankier? Is it C, de leraar? Agent, bankier of leraar? And het correcte antwoord, the correct response is C, de leraar. Okay, dan gaan we naar de volgende. We'll go to the next one. Zin 3, so sentence 3. De bergen zijn heel duur. B, goedkoop. C, hoog. Is het duur? Is het goedkoop? Of is het hoog? The correct response, het correcte antwoord is C, hoog. De bergen zijn heel hoog. Very high. Oké, okay, de volgende, de next one is zin 4, sentence 4. Er wonen veel mensen in de... A. Dorp. B. Stad. C. Land. Is het dorp, is het stad of is het land? Well, the correct response is B. De stad. De stad is town or city. Oké, okay, then we go to zin 5. Zin 5. Apen en koeien zijn A. Vogels. B. Dieren. C. Planten. A. Vogels. B. Dieren. C. Planten. The correct answer is B. Het correcte antwoord is B. Dieren. Dieren or animals. Okay, then we go to sentence 6. Uh, Zin 6. Het is voor mij de eerste tijd. B. Keer of C. Plan. Is het tijd? Is het keer? Of is het plan? And the correct answer, het correcte antwoord is keer. Time. Um, this one I just quickly want to make a small remark, especially for English speaking students. Um, many of the English speaking students, they will say tijd because they will translate the first time literally to Dutch. Unfortunately, we do not say the eerste tijd, but we say the eerste keer, and that would be the first time. So be careful of that one. That one is a little bit of a false friend, a little bit of a pitfall. So the correct answer should be keer, B. Okay, then zin 7, sentence 7. Brussel is de van België. A, provincie. B, regio. C, hoofdstad. A. Provincie. B. Regio. C. Hoofdstad. And the correct answer would be C. Het correcte antwoord is C. De hoofdstad. Hoofdstad is capital. Oké, okay, uh, nummer 8. Sentence number 8. Je rijdt te snel. De politieagent geeft je een A. Beloning. B. Bonus. 
C. Boete. A. Beloning. B. Bonus. C. Boete. Um, and the correct answer is C. Boete. Boete is a fine. Oké. Okay. Nummer 9. Ik heb vandaag nog niet gegeten. Ik heb A. Dorst. B. Honger. C. Pijn. A. Dorst. B. Honger. C. Pijn. And the correct answer is B. Honger, which means hunger. Oké, okay. nummer 10. Nummer 10. In Japan zijn er veel oude mensen. Ze. A. Wonen, B. Leven, C. Praten, echt lang. A. Wonen, B. Leven, C. Praten. And the correct answer would be B. Ze leven echt lang. Leven is to live. Oké, okay, uh, sentence number 11, zin nummer 11. Ik ben niet tevreden, ik ben heel A. Blij, B. Kwaad, C. Moe. Is het blij, is het kwaad of is het moe? En het correcte antwoord, de correct answer is B. Kwaad. Kwaad means angry. Oké, okay, uh, nummer 12, sentence number 12. Ik ga naar de bank om een te openen. A. Een brief. B. Een rekening. Of C. Een deur. Is het A. Brief. B. Rekening. C. Deur. En het correcte antwoord, de correct answer is B. Rekening. Rekening in this case will be an account. It sometimes can also be the bill, for instance, if you're in a restaurant. Oké, okay, zin nummer 13, sentence number 13. Het is heel koud binnen, je moet de elektriciteit A, B, televisie, C, verwarming aanzetten. A, elektriciteit, B, televisie, C, verwarming. En het correcte antwoord, de correct answer is verwarming. You have to put on the, or switch on the heating. Verwarming is de heating. Oké, okay. nummer 14, sentence number 14. We zullen morgen je verjaardag A. Vieren, B. Klimmen, C. Lachen. Is het vieren, is het klimmen of is het lachen? Het correcte antwoord is vieren, optie A. Vieren means to celebrate. Oké, okay. sentence uh, number 15, zin nummer 15. De schrijft artikels voor de krant. Is het A. Fotograaf? Is het B. Journalist? Is het C. Toerist? A. Fotograaf? B. Journalist? C. Toerist? En het correcte antwoord is B. De journalist. Journalist, journalist. Oké, okay, we go to sentence number 16, zin nummer 16. Het verkeer is heel druk. We staan al lang in de A. File... B. Rij. C. Straat. Is het A. File. Is het B. Rij. Is het C. Straat. En het correcte antwoord is A. File, which is the traffic jam. Oké, okay. we go to sentence number 17, zin nummer 17. De koning brengt een aan het bedrijf. Is het A. Bezoek. B. Geschenk. C. Groet. A. Bezoek. B. Geschenk. C. Groet. Uh, and the correct answer, het correcte antwoord is A. Bezoek. Bezoek is a visit. Oké, okay, de volgende is zin 18, sentence 18. De oceaan is wild. Er zijn veel vissen. B. Golven. C. Wind. A. Vissen. B. Golven. C. Wind. And the correct answer. Het correcte antwoord is B. Golven. Golven or waves. Oké, okay, nummer 19. Ik ben heel moe. Ik kan me niet A. Concentreren. B. Slapen. C. Voelen. Is het A. Concentreren. B. Slapen. Of C. Voelen. En het correcte antwoord is... Concentreren, to concentrate or to focus. I can't focus. Ik kan me niet concentreren. Oké, okay, en dan gaan we naar zin nummer 20. We go to sentence number 20. Als er een probleem is, moet je een A. Missie zoeken, moet je een oplossing zoeken, 
of C, voorbeeld zoeken? Is het A, missie, B, oplossing, C, voorbeeld? En de correct answer is B, oplossing, that is a solution. Oké, okay, we gaan naar zin 21, sentence number 21. De deur is gesloten en ik kan mijn niet vinden. Is het A, hamer? Is het B, zaklamp? Is het C, sleutel? Hamer, zaklamp of sleutel? En de correct answer, het correcte antwoord is C, sleutel. Ik kan mijn sleutel niet vinden. I cannot find my key. Oké, okay, we gaan naar zin 22. We hebben niet veel tijd. We moeten ons A. Haasten. B. Sprinten. C. Knallen. Is het haasten, sprinten of knallen? En het correcte antwoord, de correct answer is A. Haasten. Haasten is to hurry. Oké, okay, nummer 23. Hij slaapt altijd en hij werkt niet veel. Hij is een beetje A. Ijverig. B. Lui. C. Ziek. A. Ijverig. B. Lui. En C. Ziek. De correct answer, het correcte antwoord is B. Lui. Lui is lazy. Oké, okay, zin nummer 24, sentence number 24. Het sneeuwt buiten, de paarden staan in de... A. Stal. B. Bos. C. Kamer. Is het A. Stal. B. Bos. C. Kamer. En het correcte antwoord, de correct answer is A, de stal, en dat is de stable. En dan gaan we naar de laatste zin, then we go to the last sentence, zin 25, sentence number 25. Ik heb alle oefeningen juist, dit was echt A, moeilijk, B, mogelijk, C, makkelijk. Is het moeilijk, is het mogelijk of is het Makkelijk. En de correct answer is C. Makkelijk is easy. Moeilijk is difficult en mogelijk is possible. Why do I translate all three of them? Because I find that many of my students, they get them confused. So makkelijk is easy, mogelijk is possible en moeilijk is difficult. Oké, okay, so these were the vocabulary exercises. I hope you did well. I hope it helped you improve your vocabulary in Dutch. Um, so uh, if you like this content, smash that like button, subscribe uh, for, to the channel if you want more content and let me know in the comments what you think about these exercises and how can I help you improve your Dutch language okay as for me as always i want to thank you for watching um i hope that you can keep it 100 and stay tuned for another episode of dutch round one ciao